この物語は源氏と平家が争っていた頃のお話です源氏の武将熊谷の次郎直真の陣書が舞台になっていますすでに妻の浦で平の厚盛の首を打ってそれを源の義経に見せる首実験がお話の中心ですまず幕が開きますと下手つまり左手の隅の方に桜の木が1本その前に木の札が立っていますこの木は尊い桜だから大切に守れと義経から熊谷が預かったものですその木の札にはこう書いてありますもしこの木の枝を折る者がいたら枝1本につきその犯人の指1本を切ってしまえというものです一子一本の枝を切ったら一子一本の指を切ってしまえ一子を切らば一子を切るべしと書いてあるんですがこの言葉が謎のポイントです登場人物は平の厚盛の首を打った熊谷その熊谷の妻小次郎の母である相模小次郎と同い年16歳の子厚盛の母富士の方首実験に臨む義経そして三田六というおじいさんも登場します前半の見どころは熊谷の戦物語ですどうして厚盛の首を打たなければいけなかったか諏訪の浦での出来事やむなく打った経過などを厚盛の母富士の方とそして自分の妻小次郎の母この2人に聞かせるところが見どころです後半は首実験です首桶けの中に収められた厚盛の首を義経に見せるのですがその時その首を見つめる2人の母親しかしこの首実は厚盛のものではありませんでした熊谷の子供小次郎の首だったのです驚く相模大どんでん返しが待っていますなぜ熊谷は自分の子供を身代わりにしたのでしょうかそれは先ほどの札に書いてある言葉がポイントでした一本の枝を切れば一本の指を切らなければいけないという言葉の裏に一人の子供を殺したら一人の子供を殺さなければいけない死という言葉にかけてあります高貴な桜は実は厚盛のことを指していたのです厚盛は平の常盛の子供と言われていますけれども実は尊い人後白河上皇の子供院の種というのが隠された秘密ですそのことを知っている義経は厚盛を助けなさいという謎かけを熊谷にしたわけですつまり厚盛を殺す代わりに自分の子供を殺せその言葉に応えてあえて16歳の同い年の自分の子供を身代わりにしてしまったわけです一子を切らば一子を切るべし、まあ、歴史的な事実とは違いますが江戸時代の推理小説として大変面白い作品に仕上がっていますお芝居の最後の方に出てくる三田六というおじいさんこれも実は平の胸きを生きていたというストーリーです熊谷は戦の虚しさから頭を剃って出家してしまいます16年は一昔夢だというセリフは胸にグッとくるものがあります東京で上演される大歌舞伎と違うのは頭を剃った熊谷が花道で引っ込むのではありませんいわゆる引っ張りの見えという形で全員本舞台の上で幕となりますいわば義太夫の本業通り古風な演出が残っているのも広山高吹の特色です
地の谷と今で今合戦の最中と一人の噂さゆえ小に引かさる母親の意味がご両親くだされますしてこの小次郎は即祭でおりまするか
中の洋服はおくにできる。そぎやすこりの首、一斉線。
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました足元が暗くなっております十分お気をつけてお帰りください次回の上演は9月1日土曜日となっております皆様のご来場を心よりお待ちしております本日は甲州浴場の駒の湯及び日打ちの湯が10時まで営業しておりますのでぜひご利用ください本日は誠にありがとうございました足を出ますから。OK。